，意识到向华夏索要四方宝藏的可能性几乎为零。霍华德的情绪在不知不觉中接连崩溃。他回想自己为了找回四方宝藏所付出的一切努力，遭受的一切损失，心态已经彻底把持不住。他的身体站立着，近乎癫狂的凄厉吼道：“那个该死的周彼得！”他到底是怎么把四方宝藏送回华夏的？我霍华德·罗斯柴尔德跟他无冤无仇，他为什么要这么对我？这个混蛋不但偷走了我的东西，还把我拖入舆论的泥潭，让我罗斯柴尔德家族蒙受近几十年来最大的舆论危机。现在不但名声臭了，四方宝藏也彻底回不来了，还导致我为了找回四方宝藏的所有投入都打了水漂。最可恶的是，他死了。还给我埋下了破青会这么一颗，不知道什么时候会爆的炸弹。我我恨啊，恨不得他活过来，我再亲手杀他一次。说到这里，霍华德只感觉额头的血管忽然暴起，整个人的血压瞬间升高，大脑已经有些眩晕。小儿子大卫还没看出父亲的异常，听到破青会的名字，诧异地问道：“父亲，你刚才说的破青会是干什么的？”大卫话刚问出口，便发现老父亲霍华德的身体，此时已经开始抽搐，眼睛瞪得老大，瞳孔也开始上翻。眼看父亲抽搐的越来越严重，身体竟也不受控制的向后方栽倒。大卫赶紧上前，一把将他扶住，紧张地问道：“父亲，父亲，你怎么了？”霍华德此时抽搐到口吐白沫，已经完全说不出话来，身体也如触电一般剧烈颤抖着。紧接着，一股骚臭味道传来，大卫惊骇不已地发现，老父亲竟然大小便失禁了。他意识到情况不妙，正要大声叫人帮忙，结果管家和家庭医生已经飞快地赶了过来。在霍华德的手腕和心口，有专门的检测设备，能实时监测他的身体关键指标以及心脏的细微变化。早在霍华德感觉大脑眩晕的时候。管家和医生就已经收到了警报，医生冲进来给霍华德做了一个简单的检查，便十分紧张地说道：“先生大概率是中风了，要抓紧时间进行急救。”管家，辛苦你立刻联系医疗部门，让急救人员立刻赶过来，也通知急救医生做好准备。说着，他连忙从大卫手中接过霍华德，让他缓缓躺在地上，身体稍稍倾斜。然后取出一支注射针剂，直接打进了霍华德的身体。罗斯柴尔德家族的庄园就像是一个小型城市，他们在这里有着一家完善的医疗机构。这个医疗机构是和梅奥诊所以及约翰霍普金斯医院合作的。两家顶尖医院合力在罗斯柴尔德家族的庄园内，为罗斯柴尔德家族成员提供整个西方世界最顶级的医疗服务。有两家顶尖医院的倾力协助。再加上罗斯柴尔德家族那无可比拟的超能力，使得这个仅服务于家族核心成员的家庭诊所，能够提供西方最顶尖的急诊、抢救、手术，甚至放化疗服务。很快，多名急救医生以最快的速度赶了过来，他们立刻将中风的霍华德推到抢救室进行紧急治疗。大卫眼见父亲被送进急救室急救，赶紧将这个突发事件同步给了家族所有直系成员。作为长子的史蒂夫·罗斯柴尔德，此刻正在加拿大眼睛不眨地盯着手机。几分钟前，他已经收到了关于四方宝藏回归华夏的消息，于是他便一直看着自己的手机，等着家族成员发来父亲突发疾病的消息。史蒂夫心里也很清楚，老爷子年事已高，最近又屡遭打击，要是四方宝藏回归华夏的消息传到他的耳朵里，必将给他打来极大的打击，大病一场都是轻的，搞不好真能因为情绪激动一命呜呼。就在这时，手机忽然弹出推送，正是罗斯柴尔德家族内部使用的通讯软件。史蒂夫欣喜不已，连忙打开推送，紧接着便看到了弟弟大卫发在群里的消息：父亲中风，请大家尽快赶回家族，不在纽约的也务必尽快返程。看到“中风”这个词，史蒂夫更是激动得合不拢嘴。在罗斯柴尔德家族，霍华德的健康是头等要事。这不仅仅因为他是家族的族长，更因为一旦他的健康出现严重问题
，罗斯柴尔德家族就要按照规定，开始进行继承人和现任族长的过渡。史蒂夫作为法理上的第一继承人，在这种时候必须第一时间返回家族，临时代管家族重大事项。但这也仅仅是代管，代管多久，亦或者会不会直接继承族长之位，就要看现任族长霍华德的身体状况。如果霍华德身体恢复的比较好，届时史蒂夫还要把管理权交还给他。但如果他一蹶不振，那史蒂夫就将一直代管下去，直至霍华德死亡，或者霍华德本人主动让位。而中风绝对算是非常严重的突发疾病，如果抢救不及时，可能会危及生命；而就算抢救及时，也会伴随非常多的后遗症，半身不遂、口歪眼斜。大小便失禁、失去语言能力，都是中风的常见后遗症。尤其是八十多岁的老人，愈后效果更是极差。就算不至于像霍金似的那么严重，也至少得是个霍金的六七成。一想到老父亲未来可能说不出话来，只能哆哆嗦嗦地坐在轮椅上，用时刻颤抖的手艰难操控轮椅的控制感，史蒂夫就兴奋得难以自持。老父亲要真是能得霍金六七成功力。必然要彻底退居二线，甚至彻底退出家族管理，专心养病。而四方保壮的机会，罗斯柴尔德家族的后辈又没人抓住，自己这个原定的继承人，必然能够顺利登顶。于是他兴奋不已地通知飞行员做好起飞准备，然后连忙去向已经返回海伦娜房间的叶晨汇报这个消息。此时的海伦娜已经前往国会大厦参加上午定好的会晤。叶晨一个人在房间，就等着霍华德突发疾病的新闻。看到霍华德那比 AK 还难压的嘴角，叶晨就知道肯定是他老子出事了。于是先一步问他：“史蒂夫，你这么开心，是不是你父亲出事了？”史蒂夫下意识地问他：“叶先生，我我看起来很开心吗？”叶晨点点头，指着他的嘴角，调侃道：“你的嘴角扬得太高。”一看就知道后坐力很强，压不住了。史蒂夫连忙用手扒拉了两下两侧嘴角，心中暗忖：不是我不想压，是实在压不住。随即他强忍笑意，一脸虚假悲痛地说道：“叶先生，我刚收到家族发来的消息，我父亲他中风了。”叶晨点点头，并不觉得惊讶。霍华德毕竟八十几岁的年纪了，身体再好能好哪去？他对四方宝壮如此看重，陆续受这么多、这么大的连环刺激，没直接嘎了，都已经算是老当益壮了。他能以八十四岁高龄硬抗这次的巨大打击，罗斯柴尔德家族的医疗科技绝对功不可没，说不定就是平时注射的干细胞在这一刻立功了。于是叶晨半调侃半认真地说道：“史蒂夫，你可不要高兴得太早，中风这种病，使使劲也是能治好的。”我说的治好，可不是脱离生命危险，是痊愈，不可能，绝对不可能。史蒂夫一脸不信的连连摆手，向叶晨科普道：“叶先生，中风就像摔碎了的瓷器，最好的局面也就是碎的不算彻底，还能粘回去而已。这粘回去的瓷器还能凑合用用就不错了，怎么可能恢复如初？”叶晨微笑道：“这么说来。”我要提前恭喜史蒂夫先生荣登族长之位了。史蒂夫顿时有些不好意思，呵呵笑道：“叶先生，别这么说。家父身体出了状况，我虽然非常心痛，但也相信他一定能够战胜病魔。若他恢复得好，说不定还能继续带领罗斯柴尔德家族攀登更高峰。”叶晨笑道：“这里也没外人，你跟我还有什么好装的？如果你父亲真的恢复得很好。”你可能又要等几年，甚至十几年，才能继承族长之位了。而且，鬼知道这段时间里会不会再出别的变故。越是这种时候，越是容易触发墨菲定律。你越是觉得你父亲最后的这些年，继承人的人选千万不能出什么变故，变故往往越会发生。史蒂夫一听这话，方才的激动已经消散大半，眼前只有叶晨自己，他也不想再装，于是长叹一声。道：“实不相瞒，叶先生，我父亲的具体情况我还不太清楚。据说目前还在急救，在罗斯柴尔德家族
，任何突发病都能保证在抢救时效性和抢救手段上不会出任何意外，所以我父亲一定会第一时间接受到全世界最好的中风急救。万一他真的没什么大碍，那我也只能继续耐心等候了。顿了顿，他语气颓然地说道：“要是以后真的出现什么变故，我恐怕也无力改变什么。”只能看命运女神是否眷顾我了。叶晨微微一笑，语重心长地说道：“这就对了，保持好你现在这种颓然失落的心情，这样等你回到罗斯柴尔德家族，出现在你父亲病榻前的时候，你才不会露出马脚。你要知道，眼下你父亲突然中风，你那些弟弟们，每一个人都肯定是发自肺腑的伤心。如果你是装的，很容易就会露出马脚。”万一被你父亲看到你那压不下去的嘴角，他很可能临时把你废除。史蒂夫瞪大眼睛看着叶晨，有些感动地说道：“叶先生，原来您都是在为我着想，我懂了。”